వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు ది హ్యాపీ క్వైన్ సో ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి మ్యూచువల్ ఫండ్ అవేర్నెస్ సెక్షన్ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ సో మనకి ప్రెసెంటేషన్ ఇవ్వడానికి చంద్రశేఖర్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు హీస్ ఫ్రమ్ అనిపాన్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సో మీకు ఏమన్నా క్వైరీస్ కనుక ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ ఉంది మెసేజ్ పోస్ట్ చేయొచ్చు ప్రెసెంటేషన్ తర్వాత మీకు వన్ బై వన్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేస్తాము ఆర్ ఎల్స్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సరిపోతుంది వెల్కమ్ టు ది సెక్షన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ హోప్ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ ఆడియో ఇస్ ఓకే ఇస్ ఇట్ ఎస్ సార్ ఓకే ఓకే గ్రేట్ అండ్ మై స్క్రీన్ ఇస్ ఆల్సో విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ గ్రేట్ ఓకే షూర్ సో షుడ్ వి స్టార్ట్ యా వి కెన్ స్టార్ట్ సర్ ఓకే గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ so uh, first and foremost uh, thanks to happy coin team to uh, uh, get this uh, gathering together and uh, welcome to all the participants uh, uh, happy coin team uh, 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 in the last uh, few months i have noticed uh, keeps doing very good engaging programs uh, uh, for their uh, uh, investors and participants i hope uh, today's session will also be something which is uh, very interesting and useful for for the participants so uh, power of compounding anedi oka vishayam last 3 4 years ka chaana discuss cheyadam jarugutha undi okay manaku covid tarvata equity gurinchi mutual funds gurinchi sip gurinchi media lo gaani general discussions lo gaani chaana coverage undi there is lot of discussion but compounding is something it is a concept which is uh, uh, something known to everybody what it is but hardly we have people very very few people chaana chinna oka minority a compounding benefit anedi experience chestundi so we will in today's discussion we will see in our daily life manaku mana oka wealth creation journey lo how can we make use of compounding anedi oka simple concept what are the critical parameters daniki compounding benefit manam teeskovalanna wealth creation lo uh, if if it has to work in our way okay well, what do we have to do nenu ee roju oka sip gurinchi maatladam maatladaniki that is not the focus ee roju sip gurinchi okkate kaadu mutual fund gurinche kaadu but then ikkada oka mana investor behavior gurinchi kuda koncham maatladadam ee roju compounding anedi oka chaana simple concept kani dani action lo tisku raavadamu dani benefit enjoy cheyadamu it is very rare so daniki what are the uh, issues uh, uh, that we face uh, as an industry dan gurinchi konja discuss cheddam so first and foremost compounding gurinchi we don't have to do anything either uh, 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 technical ga lekapothe like, etwanti oka market knowledge equity knowledge research phd avani e mostum ledhu it a simple behavior oka simple oka discipline totti how we can take benefit of compounding and how we can create wealth for ourselves and mana next generation ki kuda oka wealth creation manu etla cheyochu dani gurinchi oka simple ga oka 30 35 minutes presentation lo mana ee roju discuss cheddam edaina doubts unte chat box lo type chestu undandi last lo session ayyaka manamu mee queries doubts kuda discuss cheddam so first and foremost sip ane oka concept all of us are very well aware SIP అంటే ఏంటి సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అదొక ఫీచర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఒక ఫీచర్ ఏంటి అంటే నేను సపోజ్ నాకు నా ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్ నా ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి మంత్లీ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్ అంటే పీరియాడిక్ గా నాకు మంత్లీ ఇన్కమ్ వస్తుంది అటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ మీ టు మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో నాకు ఇన్కమ్ మంత్లీ వచ్చినప్పుడు నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మంత్లీగా ఉంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది సో అటువంటి ఒక ఫీచర్ SIP. so in a sip today generally we see endi ante oka sip manam 5000 4000 10000 15000 ki oka sip start chestam within 3 months within 6 months within 1 year people start evaluating uh, sip performance within 3 6 months or 1 year kuda uh, uh, evaluation start chestaru adu etla ante suppose nenu ee roju gym ki vellan ankonde gym ki velli oka rendu roju kuda avaledu varam roju kuda avaledu anta lopala నాకు నా బాడీ చేంజెస్ రావాలి నా వెయిట్ తగ్గిపోవాలి అని మనం ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తప్పు అట్లనే ఒక ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో కూడా ఫస్ట్ త్రీ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లో కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయడం అంతే తప్పు సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ స్టోరీ అందరూ విని ఉంటారు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్సెస్ రియాలిటీ 
మనకు ఈ చైనీస్ బ్యాంబూ గురించి మనం అందరూ విని ఉంటాం ఈ చైనీస్ బ్యాంబూ ట్రీ మనం ప్లాంట్ చేస్తే ఓకే దాన్ని మనము ఒక మన ఒక ఒక మొక్కని ప్లాంట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎటువంటి గ్రోత్ కనిపించదు ఒక ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం ఆ ప్లాంట్ చేసాక దానికి వాటరింగ్ చేస్తుండాలి దానికి ఏదైనా సన్ లైట్ బ్లాక్ లేకుండా అవన్నీ మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎటువంటి గ్రోత్ కనిపించదు కానీ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకసారి దాటంగానే ఇన్ సిక్స్ వీక్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో ఫైవ్ ఇయర్ తర్వాత సడన్ గా అసలు కంపెనీ ఒక ట్రీ ఎయిటీ ఫీట్ సైజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది అది చైనీస్ బ్యాంబూ ట్రీ దిస్ ఇస్ రియాలిటీ ఇది మనము సేమ్ లాజిక్ సేమ్ ఒక లర్నింగ్ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో ఎస్ఐపి అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ కో టెన్ థౌసండ్ కో మనం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా మీరు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మంత్లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వన్ ఇయర్ తర్వాత సిక్స్టీ థౌసండ్ అదే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత త్రీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ దాట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ గ్రోత్ అప్పుడు ఒక సబ్స్టాన్షియల్ గ్రోత్ ఒక ఇంపాక్ట్ ఫుల్ గ్రోత్ అనేది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక రీజనబుల్ రెస్పెక్టబుల్ సబ్స్టాన్షియల్ గ్రోత్ మనకు కనిపిస్తుంది ఎస్ఐపి ఇస్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బి గివెన్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ టైమ్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ కూడా సరిపోదు అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మనం అక్యుమిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ తర్వాత దట్ ఎస్ఐపి విల్ స్టార్ట్ గివింగ్ అస్ షోయింగ్ అస్ రిజల్ట్స్ సో వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే ఈక్విటీ మార్కెట్ లో ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ పైనకి వెళ్తుందా కిందకి వెళ్తుందా అనేసి ఎవరు ఖచ్చితంగా చెప్పలేరు ఈ రోజు కూడా మీరు ఒక పది మందిని అడిగితే ఆ పది మందిలో సగం మంది పైనకి వెళ్తుంది మార్కెట్ ఇక్కడి నుంచి అంటారు సగం మంది ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ కిందకి వెళ్తుంది అంటారు ఆ పది మంది కూడా కంప్లీట్ గా మార్కెట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఉండొచ్చు ప్రొఫెషనల్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఫండ్ మేనేజ్ కూడా ఉండొచ్చు ఆ ఫండ్ మేనేజ్ కూడా పది మందికి పది డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఉంటుంది సో ఇటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో మార్కెట్ ని మనం ఎప్పుడు టైం చేయడానికి లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ పర్సెంట్ ఇంకా పెరిగింది అనుకోండి ఈ రోజు మనకు లైఫ్ టైమ్ హైకి వెళ్ళిపోతుంది మన నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కానీ సెన్సెక్స్ థర్టీ కానీ ఇంకా టూ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంతే లైఫ్ టైమ్ హై అంటే ఇప్పుడు వరకు మార్కెట్ ఏ లెవెల్కి వెళ్ళలేదు ఒక టూ పర్సెంట్ పెరిగిందంటే ఆ లెవెల్కి వెళ్తుంది ఆల్రెడీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అవి ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ పీక్ వచ్చింది సో వెన్ వీ ఆర్ లుకింగ్ యాట్ మార్కెట్ అట్ దియర్ పీక్స్ జనరల్ గా ఒక న్యూస్ పేపర్ లో ఆర్టికల్ చదివినా ఒక మ్యాగజైన్ లో ఆర్టికల్ చదివినా ఒక న్యూస్ లో ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ అని చూసినా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి ఒక ఒపీనియన్ అనేది ఉంటుంది ఒక ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే మార్కెట్ పైనకి వెళ్తుంది అంటారు కొంతమంది మార్కెట్ కిందకి వస్తుంది అంటారు మార్కెట్ పీక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు ఇక్కడి నుంచి పైనకి మార్కెట్ వెళ్ళదు ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్ కిందకే వస్తుంది అంటారు కానీ ఒక మార్కెట్ థౌసండ్ రూపీస్ థౌసండ్ పాయింట్స్ లో సెన్సెక్స్ స్టార్ట్ అయింది ఆ థౌసండ్ నుంచి టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అట్లా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ దాటింది సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ కూడా థౌసండ్ నుంచి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి వచ్చింది సో వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ మార్కెట్స్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డైరెక్షన్ అండ్ పైనకి కిందకి వొలటాలిటీ ఉంటుంది బట్ దెన్ జనరలీ ఇండియాలో మనం చూసింది ఏంటంటే మార్కెట్ గ్రాడ్యువలీ విల్ గోవ్ అప్ సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ మనం మార్కెట్ లో హౌ లాంగ్ వి స్పెండ్ ఎప్పుడు వరకు మనము ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటామో దాని వల్లనే మనకు రిటర్న్స్ వస్తుంది ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసాము ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసాము దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ హ్యావ్ బి ఇన్వెస్టెడ్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జనరల్ గా ఈస్ నాట్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అంటే గ్రాడ్యువల్ గా మనము అక్యుమిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి టైం ఇవ్వాలి అది గ్రో అవ్వడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉండదు సో డైలీ డైలీ ఎన్ఏవి చూస్తున్నాయి అంత డైలీ డైలీ గ్రోత్ వచ్చిందా లేదా ఇవాల్యుయేషన్ అవన్నీ మనము ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో చేయకూడదు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది జనరల్ గా గ్యాంబ్లింగ్ కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది టైం తీసుకుని గ్రో అయ్యే అదొక మార్గము so when we are looking at investments please don't chase excitement
ఈ పాస్ట్ లో ఎటువంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కి కలిగింది సో ఇక్కడ ఒక త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనము చూద్దాము ఒక నార్మల్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ఎస్ఐపి తోటి ఎవరు నా క్లయింట్ ఒక ఫండ్ ఎన్ఎఫ్ఓ లో వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎస్ఐపి తోటి ఈ త్రీ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ లో మనం చూద్దాము దీనిలో కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఒక స్కీమ్ లాస్ట్ స్కీమ్ థర్టీన్ టువెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ స్కీమ్ కూడా ఉంది దీనిలో సో త్రీ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదో ఒక్క ఫండ్ చూపించి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించి దానిలో పాజిటివ్ రిజల్ట్ చూపించు చూపించకుండా వీల్ లుక్ యాట్ త్రీ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నిపాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ అనేసి అది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికీ ఆ ఫండ్ లో స్టార్టింగ్ లోనే ఆ రోజు ఎవరైనా టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ తోటి ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఓకే ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వుడ్ హీన్ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ టిల్ నౌ అంటే టెన్ టెన్ థౌసండ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ లో కంటిన్యూటీ మెయింటైన్ చేసి ఉంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ థర్టీ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఉండేది ఆ ఫండ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది సిఏజిఆర్ ఓకే యావరేజ్ రిటర్న్ దానిలో వచ్చేసి యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ వాల్యూ ఈ రోజు యాక్చువల్ ఎన్ఏవి బేసిస్ లో థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోర్స్ ఓకే ఇది రియల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడము ఇట్స్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్ సరే అది బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కీమ్ అనుకుందాం సెకండ్ స్కీమ్ ఇంకొకటి అది కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ స్కీమ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఓరియంటెడ్ స్కీమ్ సెకండ్ స్కీమ్ లార్జ్ క్యాప్ ఓరియంటెడ్ స్కీమ్ అక్కడ ఎటువంటి రిటర్న్స్ వచ్చింది అక్కడ కూడా ఆ రోజు ఆ పదివేల రూపాయల తోటి ఒక ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసి ఉన్నా ఈ రోజు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఉండేది దానికి మనము గ్రోత్ చూస్తే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ వచ్చింది సో ఇన్ ద లార్జ్ క్యాప్ ఓరియంటెడ్ స్కీమ్ నిపాన్ ఇండియా విజన్ ఫండ్ అనే స్కీమ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఓకే థర్డ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది ఇంకొక స్కీమ్ టూ థౌసండ్ టెన్ లో స్టార్ట్ అయింది ఆ టూ థౌసండ్ టెన్ లో మనము టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ తోటి దీనిలో ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ ఈ ఫండ్ డెలివర్ చేసింది ఇన్ ద లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ టువెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయ్యేది టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మంత్లీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే దాని వాల్యూ ఈ రోజు సెవెంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇటువంటిది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే వెన్ యూ డిస్కస్ దిస్ విత్ యువర్ అడ్వైజర్ విత్ యువర్ సిఎఫ్పి వాళ్ళు మీతో షేర్ చేస్తారు ఇది ఈ ఈ మూడు ఎక్సెప్షనల్ ఫండ్స్ కావు ఇటువంటివి ఇంకా ఒక పదిహేను ఫండ్స్ ఉన్నాయి సో ఒక ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇవ్వడము ఒక సెవెంటీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇవ్వడము ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇవ్వడము మన కంటి ముందే జరిగింది రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ దిస్ ఆర్ నాట్ ఫిక్షన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఒక ప్రొజెక్షన్ కాదు ఇది యాక్చువల్ ఎగ్జాంపుల్స్ టెన్ రూపీస్ తో ఎన్ఏవి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ స్కీమ్ లో ఈ రోజు టూ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎన్ఏవి ఓకే ఆ మూడో స్కీమ్ లో టెన్ రూపీస్ తోటి టూ థౌసండ్ టెన్ లో స్టార్ట్ అయిన స్కీ ఎన్ఏవి ఈ రోజు హండ్రెడ్ అండ్ టూ రూపీస్ దాని ఎన్ఏవి అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ టైమ్స్ అయింది ఈ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ లో సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూస్తే లాంగ్ టర్మ్ టే ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మంత్లీ పెట్టడం అది గొప్పతనం కాదు ఆ ఫండ్ ఏదో ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అది గొప్పతనం కాదు అంటే అదొక్కటే ఇవ్వలేదు ఇంకా కొన్ని ఫండ్స్ ఇచ్చాయి కానీ ఇక్కడ గొప్పతనం ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ చేసిన ఎస్ఐపి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎస్ఐపి కంటిన్యూస్ గా ఈ రోజు కూడా పే చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే గొప్పతనం అంటే ఇక్కడ ద గ్రేట్నెస్ వచ్చేసి is with the investor who remained invested a 20000 rupees monthly invest cheskuntu elpoyi oka point time point in time lo akada 13.74 crores ee roju kanipistundi oka time lo adu 50 lakhs kanipichundochu evarana oka normal client are 50 lakhs ochinda ante ani chusi adu redeem chesesu undochu adhe client ki 1 crore kanipichinappudu redeem cheyali anipichundochu aa 2 crores kanipichappudu kanipichundochu 3 crores oka sari 4 crores oka sari 5 crores atla 13.74 crores varaku వెయిట్ చేయడమే ఇక్కడ గొప్పతనం అంటే ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ ఫండ్ హ్యాస్ బి
ఆ సెవెంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఎవరికి వచ్చిందంటే నాన్ స్టాప్ గా ఆ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ తోటి ఆ పేషెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ సెవెంటీ వన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది సో వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఇస్ దెర్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ స్కీమ్స్ విచ్ ఐ హ్ డెలివర్డ్ సిమిలర్ రిటర్న్స్ ఓకే ఆ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఈ రోజు మనలో చాలా మంది మంత్లీ పెట్టొచ్చు దట్ ఈస్ అవర్ కరెంట్ కేపబిలిటీ ఎందుకంటే ఇన్కమ్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగాయి కాబట్టి ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ మనము ఈ రోజు అఫోర్డ్ చేయొచ్చు ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ కాదు వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్ టెన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ట్వంటీ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ అక్కడ గొప్పతనం కంటిన్యూటీ పేషెన్స్ ఆ ఒక బిహేవియర్ ఎవరికి ఆ ఒక ఆ బిహేవియర్ ఎవరు ఎవరికి ఉందో వాళ్ళే ఈ రోజు ఇటువంటి ఒక రిటర్న్స్ ఎంజాయ్ చేశారు సో ద సీక్రెట్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ the uh, 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 secret of uh, wealth creation is not with the fund manager it is not with uh, 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 mutual funds alone edo uh, okka mutual fund lo rendu mutual fund lo ledu the secret of wealth creation compounding is with the investor a uh, investor decides whether he will make money or he will not make money okay so that is where it is one has to remain invested so that is where the point is ee roju behavior kuda chudandi india lo ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి చాలా అవగాహన వచ్చింది అవేర్నెస్ చాలా పెరిగింది మనకు న్యూస్ పేపర్స్ లో మీడియాలో మొబైల్ లో వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అన్నిట్లో ఈక్విటీ గురించి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది అన్నిట్లో చాలా మటుకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడం జరుగుతా ఉంది అట్లా ఉండి కూడా అట్లా ఉండి కూడా ఈ రోజు మన వన్ ఫార్టీ టూ క్రోర్ పాపులేషన్ లో ఓకే మంత్లీ సిప్ ఇన్ఫ్లోస్ ఓన్లీ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ క్రోరే ఓకే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్ మనకు మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్ఐపి లో జరుగుతా ఉంది ఇటువంటి ఒక యావరేజ్ లో అంటే యావరేజ్ తీసుకుంటే మనకు పర్ సిటిజన్ పర్ సిటిజన్ వన్ ఫార్టీ క్రోర్ పాపులేషన్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ పర్ హెడ్ సేవ్ చేయడం జరుగుతా ఉంది విచ్ ఇస్ వెరీ 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 నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఫర్ అ కంట్రీ ఆఫ్ అవర్ సైజ్ సో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్ ఎస్ఐపి బుక్ అని చూసి మనము అదేదో చాలా పెద్ద ఫిగర్ మంత్లీ కలెక్ట్ చేస్తున్నాము అనుకోవచ్చు యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ యాజ్ అ కంట్రీ కానీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్ పాపులేషన్ లో మనం యావరేజ్ చూసుకుంటే ఆల్ ఆఫ్ అస్ పుట్ టుగెదర్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ పుట్టింగ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఓకే మన లైఫ్ స్టైల్ కాస్ట్ పెరుగుతా ఉంది మన ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెరుగుతా ఉంది మన పిల్లలకి ఈ రోజు ఒక నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తే ఆ లక్షల్లో వెళ్తుంది ఆ బడ్జెట్ దెర్ వాజ్ అ టైమ్ స్కూల్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ అయ్యేది కాదు ఒక ఫుల్ స్కూలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాలేజ్ యాభై వేలు ముప్పై వేలు డెబ్బై వేలు ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోయేది ఇప్పుడు ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక హాస్పిటలైజేషన్ ఈ రోజు టూ త్రీ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఎటువంటి ఒక ఇంటెన్సివ్ హాస్పిటలైజేషన్ లేదు సో మన ఎక్స్పెన్స్ అనేది ఒక బేసిక్ నెసెసిటీ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ మన లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మన హౌస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ బేసిక్ దాన్ని ఒక ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగినప్పుడు ఓకే మన ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా మనం దాని గురించి ఇంకా వీ హ్యావ్ టు బి ఆర్గనైజ్డ్ చాలా ప్లాన్డ్ గా ఉండాలి మన ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మన లైఫ్ స్టైల్ కాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతుంది అంటారు కానీ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది అది ఒక ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేకపోతే బేసిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఏదైనా స్పెషలైజ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనుకోండి లేకపోతే హాస్పిటలైజేషన్ అనుకోండి లేకపోతే ఈవెన్ సమ్ లైఫ్ స్టైల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గ్యాడ్జెట్స్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇస్ మచ్ హయ్యర్ సెవెన్ పర్సెంట్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాక్చువల్లీ బికమ్ డబుల్ సో మన ఫ్యూచర్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వి క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ టు ఫైండ్ ఆ స్కీమ్ అండ్ పుట్ మనీ ఓకే ఒక స్కీమ్ చూసి దానిలో డబ్బులు పెట్టేయడం ఒక్కటే కాదు ఆ తర్వాత దానిలో యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి దానిలో కంటిన్యూటీ ఉండాలి సో ఒక సింపుల్ గా ఒక చెప్పాలంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ఎస్ఐపి మనం ఎందుకు చేస్తాము లాంగ్ టర్మ్ లో మనకు వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే కాంపౌండింగ్ చేసి పెడుతుంది అనేసి ఒక నమ్మకం తోటి ఒక ఎస్
బైంగ్ డ్యూరింగ్ డిస్కౌంట్స్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అది గ్రోసరీ అవ్వచ్చు అది మనకు ఫెస్టివల్ షాపింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కార్ గోల్డ్ ఏదున్నా కూడా మనం డిస్కౌంట్స్ ఉంటేనే మనము దానిలో స్పెండ్ చేస్తాము సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్ అంటే డిస్కౌంట్ లో దొరికినప్పుడు కొనుక్కోవడంలో మనకు దెర్ ఇస్ అ బెనిఫిట్ ఫైనాన్షియలీ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ సేమ్ ఇన్ మార్కెట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ బిహేవియర్ మార్కెట్ పైనకి వెళ్తుంది అనేసి కొనడమే కాదు అది కిందకు వచ్చింది అవి డిస్కౌంట్ లో ఉంది అప్పుడు కూడా కొనాలి సో దట్ ఈస్ వెన్ యువర్ మనీ విల్ యాక్చువల్లీ గివ్ యూ బెటర్ రిటర్న్స్ సో కంపౌండింగ్ ఒకటి మంచి స్కీమ్ ఒకటి చూడము రెండోది మార్కెట్ కిందకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడము మూడోది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం ఇవ్వడం మనం చైనీస్ బ్యాంకూ ట్రీ గురించి చూసాం కదా ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు ఏం కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఆ తర్వాత అది పికప్ అయినప్పుడు ఇట్ గోస్ టు సుప్రీం హైట్స్ సో అట్లనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇంతమంది మనం చూసాం కదా థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది కానీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉన్నప్పుడే ఆ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ రిటర్న్ వచ్చింది ఓకే అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు వెయిట్ చేయగలిగారు అంటే అది వాళ్ళ గొప్పతనం సో టెన్ యూర్ ఇస్ ఆల్సో యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫైండింగ్ అ స్కీమ్ అండ్ బయింగ్ ఇన్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ దట్స్ వన్ వన్ క్రియేట్స్ వెల్త్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాము ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన పేరెంట్స్ మనం చాలా సింపుల్ గా వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నారు అంటే ఆ టైమ్ లో వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండేది కాదు మన పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళకి అప్పుడు ఏముండేది ఒక పోస్టల్ డిపాజిట్స్ ఉండేవి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉండేది రికరింగ్ డిపాజిట్ ఉండేది రియల్ ఎస్టేట్ ఉండేది గోల్డ్ ఉండేది అన్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఆప్షన్స్ అంటే ఎక్కువ ఉండేది కాదు దాంట్లోనే వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నారు ఆ రోజులో ఈ ఒక టెక్నికల్ వర్డ్స్ అవన్నీ ఉండేది కాదు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగ్ అవన్నీ ఉండేది కాదు కానీ కూడా వాళ్ళు చాలా సింపుల్ గా అవన్నీ చేసుకున్నారు వెనక తిరిగి చూస్తే వాట్ వాజ్ అ సీక్రెట్ ఇన్ దేర్ సక్సెస్ ద సీక్రెట్ ఇన్ దేర్ సక్సెస్ వాజ్ దాట్ దోస్ డేస్ ద రిటర్న్స్ వెర్ వెరీ హై అంటే మనకు ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అప్పుడు కూడా ఎయిటీస్ లో నైన్టీస్ లో కూడా టూ థౌసండ్ బిగినింగ్ లో కూడా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మన ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండేది కానీ అప్పుడు బ్యాంక్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వరకు రిటర్న్ ఇచ్చేది పోస్టల్ డిపాజిట్స్ మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చేది ఓకే ఆ టైంలో గోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గోల్డ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉండేది అండ్ దేర్ లైఫ్ అండ్ స్టేజ్ ఆ టైమ్ కి బ్యాంక్స్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చేసింది అనుకోండి ఓకే ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ లో మన డబ్బులు డబుల్ అయిపోయేది ఈ రోజు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ బ్యాంక్స్ ఇవ్వట్లేదు ఈ మధ్యలో సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఎఫ్డీస్ ఇస్తున్నారు కానీ అది కూడా ఒక వన్ టు టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు చూడండి మళ్ళీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించేస్తారు ఈ ఒక లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లోనే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగాయి బట్ ఇట్ విల్ నాట్ రిమైన్ ఇన్ దాట్ లెవెల్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ యాట్ ఈవెన్ సే ఒక నైన్ పర్సెంట్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాము ఎందుకంటే ఈ కార్పొరేట్ డిపాజిట్స్ అవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజు so when we are looking at these three examples uh, there is one investor atanu uh, vachesi only fd investment e chestanu anesi itanu patadolto only fd chestunnaru second inkoka investor index funds lo pedutunnaru ante index funds ante large cap index fund gaani vandi mid cap index fund gaani vandi small cap index fund atla broad ga index fund chustunna dani invest chestaru మూడోది ఒక కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసిన ఫండ్స్ ఉన్నాయి దానిలో విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫండ్ ఎఫ్డీ లో అదే ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మంత్లీ ఎస్ఐపి చేసి ఉంటే ఆ ఇన్వెస్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ కి దాని విలువ ఈ రోజు ఆ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్త ఈ రోజు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ క్రోర్ దానికి రిటర్న్ వచ్చేది అదే ఇండెక్స్ ఫండ్ లో పెట్టి ఉంటే అదే ఒక సెన్సెక్స్ థర్టీ ఓ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో పెట్టి ఉంటే దాని వాల్యూ ఈ రోజు త్రీ క్రోర్ అయి ఉండేది ఆ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ అది ఇటువంటి ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ యాక్టివ్లీ మేనేజ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో అదే ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోర్ వచ్చింది దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా నేను చెప్పడం ఏ
ఎవ్రీ వీక్లీ మంత్లీ క్వార్టర్లీ చూడడం కన్నా కూడా కొంచెం ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ హొరైజన్ మనము ఒకసారి యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ ఒక టైం మనం ఇచ్చామనుకోండి జనరల్ గా రిటర్న్స్ మాక్సిమైజ్ అవుతుంది ఓకే మనం ఒక ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పేషెన్స్ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్చు ఓకే టుడే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎవ్రీబడి క్యాన్ అఫోర్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ విచ్ యు ఆర్ పుటింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద స్కీమ్ విచ్ ఈస్ చూసిన దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నారా సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నారా టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నారా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నారా దట్ ఈస్ వాట్ విల్ మేక్ ద బిగర్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ ఇస్ ఇట్ టేక్ అమౌంట్ ఆల్సో ఓకే అమౌంట్ కూడా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అరే వీళ్ళు మనకు ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేయమంటున్నారు వీళ్ళు ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను ఒక టూ థౌసండ్ తోటి చేయాలా త్రీ థౌసండ్ తోటి చేయాలా ఫోర్ థౌసండ్ తోటి చేయాలా అట్లా కాదు దర్ ఎస్ టు బి సైన్స్ బిహైండ్ చూసింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఆల్సో ఇప్పుడు నాది ఒక ఎక్స్పెన్స్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనుకోండి ఓకే అదే ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నా రిటైర్మెంట్ ఉంది అనుకోండి టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ రోజు కూడా నేను ఈ రోజు లైఫ్ స్టైల్ నే మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఈ రోజు ఎక్స్పెన్స్ ఆ రోజు నాకు కావాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ రోజు నా ఎక్స్పెన్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మంత్లీ అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మినిమం లక్ష లక్షన్నర ఉంటేనే నాది కరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ నేను మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను ఓకే సో దానికి నాకు ఒక కార్పస్ కావాలి అంటే దానికి ఒక క్యాల్కులేషన్ ఉంటుంది సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్ మీకు మీ రిటైర్మెంట్ కి ఎంత మీకు కార్పస్ కావాల్సి ఉంటుంది చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ కి కార్పస్ ఎంత కావాల్సి ఉంటుంది అన్నిటికీ ఒక క్యాల్కులేటర్ ఉంది సో మీ సిఎఫ్పీస్ తోటి మీరు డిస్కస్ చేస్తారు కదా క్యాల్కులేషన్ చేయండి వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ కార్పస్ ఆ టార్గెట్ కార్పస్ బేసిస్ లో మనం రివర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎంత అమౌంట్ మనం జమా చేస్తే అంత అమౌంట్ మనకు అక్యుములేట్ అవుతుంది అని సార్ అండ్ థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఎంత త్వరగా స్టార్ట్ చేయగలితే అంత మంచిది ఎంత లాంగ్ వరకు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయగలితే అంత మంచిది సో యాజ్ ఏ సెట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా ఆ థర్టీన్ క్రోర్స్ లో ఆ క్లయింట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వన్ క్రోర్ టూ క్రోర్ త్రీ క్రోర్ ఫోర్ క్రోర్ ఫైవ్ క్రోర్ ఆ మైల్ స్టోన్స్ అన్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఇంకెవరైనా నార్మల్ గా ఆ టెంప్టేషన్ ఉంటుంది కదా అది వన్ క్రోర్ మనం అనుకోలేదు వన్ క్రోర్ అక్యుమేట్ అయిపోయింది సార్ ఈ వన్ క్రోర్ తీసేసి ఒక ల్యాండ్ కొనుక్కుందాము ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుందాము ఒక త్రీ ఫోర్ క్రోర్స్ అయ్యాక ఇది తీసేసి ఒక విలా కొనుక్కుందాము ఆ టెంప్టేషన్ అవన్నీ దాటుకుని వాళ్ళు ఫైవ్ క్రోర్ టెన్ క్రోర్ థర్టీన్ క్రోర్ వరకు వచ్చారు సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసేస్తాము కానీ మధ్య మధ్యలో ఆపేస్తాము విత్డ్రా చేసేస్తాము ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎస్ఐపీస్ ఇది యాక్చువల్ గా యాక్చువల్ ఫిగర్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎస్ఐపీస్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ కూడా కంటిన్యూ చేయరు ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎస్ఐపీస్ లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ లో డిస్కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఆ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎస్ఐపీస్ డిస్కంటిన్యూ అయిపోతుంది అది ఎందుకు అంటే మనకు మాక్సిమం ఇన్వెస్టర్స్ కి ఓకే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినా ఏదైనా ఒక పర్పస్ వాళ్ళకి ఏదైనా అనుకొని ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినా ఫస్ట్ బ్రేక్ చేసేది ఎస్ఐపీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ లాక్ ఇన్ ఉండదు మనం అనుకున్నప్పుడు ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తే విత్ ఇన్ టూ టు త్రీ డేస్ మన అకౌంట్ లో డబ్బులు వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఏది మోస్ట్ ఈజీ తీసేయడము అది తీసేయడం జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ ది వెరీ వెరీ రాంగ్ వే టు ఇన్వెస్ట్ సో అటువంటి ఒక కన్వీనియన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఉంది సో మ్యూచువల్ ఫండ్ స్ట్రెంగ్త్ అదే వీక్నెస్ అదే స్ట్రెంగ్త్ ఎందుకు సో మీరు ఒక టెన్ థౌసండ్ వరకు కూడా మంత్లీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత లేదు నేను టెన్ థౌసండ్ చేయలేకపోతున్నాను నాకు ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి అంటే మీరు మాడిఫై చేసేసి దాన్ని నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ చేయొచ్చు అదే వేరే వేరే ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి మనం ఈ రోజు ఎంత కమిట్ చేసామో ఆ పేమెంట్ పీరియడ్ అయ్యే వరకు అంతే పే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి దాన్ని తగ్గించడానికి లేదు దాన్ని ఆపడానికి లేద
ఒక జనవరి ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ కి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఒక టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ దాన్ని కంటిన్యూస్ గా వితౌట్ ఎనీ బ్రేకేజ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ కాస్త సిక్స్టీ ల్యాక్స్ నైన్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అయింది విత్ ఇన్ దాట్ పీరియడ్ టూ థౌసండ్ నైన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ వరకు ఒక ఫైవ్ డేస్ మిస్ అయి ఉంటే అంటే ఆ ఫైవ్ డేస్ లో మార్కెట్స్ కూడా గివెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అటువంటి ఒక ఫైవ్ డేస్ మనం ఇన్వెస్టెడ్ గా లేమనుకోండి ఆ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అదే టెన్ బెస్ట్ డేస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆ టెన్ బెస్ట్ డేస్ మనం మిస్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ల్యాక్స్ మనకు గ్రోత్ మిస్ అయింది అదే ఒక ట్వంటీ డేస్ ఇన్ ఇన్ దట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ డేస్ మనం మిస్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మిస్ అయింది అది ఏ ఫైవ్ డేస్ ఏ టెన్ డేస్ ఏ ట్వంటీ డేస్ రాబోయే ఒక టెన్ టువెల్వ్ ఇయర్స్ ఎవ్వరు చెప్పలేరు మార్కెట్ ఎందుకు పైనకి వెళ్తుంది ఎప్పుడు వెళ్తుంది అనేసి అందరి దగ్గర ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది కానీ ఫ్యాక్ట్ ఎవరి దగ్గర ఉండదు యాక్చువల్ డేటా ఎవరి దగ్గర ఉండదు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో మనం డేటా తీయొచ్చు కానీ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కి ఓన్లీ ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ డేటా ఎవరి దగ్గర ఉండదు సో అందుకే ఆ ఫైవ్ డేస్ మిస్ చేయకూడదు ఆ టెన్ డేస్ మిస్ చేయకూడదు ఆ ట్వంటీ డేస్ మిస్ చేయకూడదు ఆ థర్టీ డేస్ మిస్ చేయకూడదు అంటే ఆ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ గా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి దెన్ వీ గెట్ ద రిటర్న్స్ సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క ఫండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ లో నిపోన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఆ రోజు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ స్టార్ట్ చేసి ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత దాన్ని రివ్యూ చేసి ఉంటే ఆ టెన్ రూపీస్ లో స్టార్ట్ చేసిన ఎన్ఏవి వన్ ఇయర్ తర్వాత నైన్ పాయింట్ త్రీ టూ రూపీస్ లో ఎండ్ అయింది ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ సో ఆల్మోస్ట్ అది లాస్ మేకింగ్ అని చూడొచ్చు అంటే వన్ ఇయర్ లో సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ అకమ్లేట్ అయింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఇస్ వన్ ల్యాక్ సెవెన్ థౌసండ్ ఉంది వన్ ట్వంటీ పెట్టాక వాల్యూ వన్ ల్యాక్ సెవెన్ థౌసండ్ సో అంటే రిటర్న్స్ మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది మైనస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ దాన్ని రిటర్న్ ఇటువంటి ఒక పరిస్థితిలో వన్ ఇయర్ తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దాన్ని రివ్యూ చేసి డిస్కంటిన్యూ చేసి ఉండొచ్చు ఓకే అదే ఇదేమి స్కీమ్ వన్ ఇయర్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాము వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ పెట్టాము మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మనకు ఇక్కడ సేవ్ అవ్వలేదు ఇంకా ఉల్టా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ లాస్ కూడా ఉంది అనేసి డిస్కంటిన్యూ చేసేసి ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంటే ఇంకొక వన్ ఇయర్ కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే ఓకే సెకండ్ టేబుల్ లో మీరు చూడండి నెక్స్ట్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ వరకు కూడా కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే సెకండ్ ఇయర్ కూడా టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ వాల్యూ చూపించింది అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది అక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ అదే ఇంకొక వన్ ఇయర్ కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే మళ్ళీ మార్కెట్స్ పడ్డాయి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎన్ఎవి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వెళ్ళింది కానీ రిటర్న్ మీరు చూస్తే ఓన్లీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అదే ఒక టూ ఇయర్స్ కంటిన్యూ చేసి ఉంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సెకండ్ ఇయర్ ప్లస్ థర్టీన్ పర్సెంట్ థర్డ్ ఇయర్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్త్ ఇయర్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ చూపించింది సో ఒక వన్ ఇయర్ లో మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయ్యి ఉంటే నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో వచ్చే వెల్త్ క్రియేషన్ మనం మిస్ అయ్యేవాళ్ళం సో సిమిలర్లీ ఇటువంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాదు సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనకు అదే ఫండ్ లో ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ లో చూద్దాం అది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ట్వంటీ ఇయర్ ఓకే ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఆపేసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా ఆపర్చునిటీ అయితే మిస్ అయిపోయింది మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అరే ఇది ఓన్లీ సిక్స్ పర్సెంటే వస్తుంది రిటర్న్ ఆ టైంలో నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో బ్యాంక్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేది ఆ క్లయింట్ అని ఉండొచ్చు అడ్వైజర్ కి అరే నేను
so if never ever evaluate the performance of a fund in the first 5 years oka minimum 5 years ichcharu ankonde aa tarata meeku daan meeda oka namakam kudurutundi and then not only you will continue to invest every time when there is a discount available whenever there is a correction in the market meeku inka ekku invest chestaru endukante appudiki mee confidence chaana strong ayipothundi appudiki ee 5 years lo meeru chusuntaru ee fund chinna ga ellana kuda enta paina kostundi ani chusuntaru 2020 మార్చ్ లో మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పడింది కానీ ఆ తర్వాత విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ప్లస్ థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ రికవర్ అయింది ఆ ఒక్క స్వింగ్ చూసి మార్కెట్ మీద అందరికి నమ్మకం పెరిగింది అంటే మార్కెట్ పడడమే కాదు రికవర్ కూడా అవుతుంది అక్కడి నుంచి ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుంది అనేది ఈ రోజు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా మార్కెట్ కరెక్ట్ అవుతే డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు తీసే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ అ చేంజ్ ఇన్ బిహేవియర్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అమంగ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఇంకొకటి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఈ ఒక ఫండ్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ సోల్డ్ ఫండ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండి నిపో ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఈ ఫండ్ లో కూడా అదే జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఒక టూ థౌసండ్ లెవెన్ అక్టోబర్ లో రిటర్న్ వచ్చేసి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లాస్ సో మెజార్టీ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారు ఈ స్కీమ్ మంచిది కాదు ఈ ఫండ్ మంచిది కాదు అనేసి దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేసేసి ఉండొచ్చు కానీ అదే క్లయింట్ ఇంకొక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసి ఉంటే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి లెవెన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ టర్న్ అరౌండ్ అయింది అట్లా కంటిన్యూ చేసి ఉంటే టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో మీరు చూడండి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఒక నెగటివ్ అవుట్కమ్ ఒక పాజిటివ్ అవుట్కమ్ మళ్ళీ ఇంకొక నెగటివ్ అవుట్కమ్ సో మెజార్టీ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అరే ఇక్కడ మనకు హెడ్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగలేదు ఎగ్జిట్ అయిపోదాము వేరే ఏదైనా చూసుకుందాము అనేసి ఎగ్జిట్ అయి ఉంటుంది ఆ క్లయింట్ ఇంకొక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసి ఉంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్లనే కంటిన్యూ అయి ఉంటే లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ యావరేజ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇచ్చింది ఈ ఫండ్ ఓకే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ లో షార్ట్ టర్మ్ లో ఇవాల్యుయేషన్ చేయొద్దు లాంగ్ టర్మ్ ఇవ్వండి అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక ఫండ్ కి ఇచ్చారంటే దాని మీద మీకు మీ నమ్మకం పెరుగుతుంది దానిలో మనము అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి వన్ ఇయర్ ఎవ్రీ వన్ ఇయర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలా బొలటైల్ ఉంది మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇవన్నీ ఎక్సఐఆర్ ఆర్ అంటే పాయింట్ టు పాయింట్ రిటర్న్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీకు లాస్ కనిపించేది ఈ ఫండ్ లో ఓకే అప్పుడే మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ గా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన కూడా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కనిపించేది కాదు అక్కడ త్రీ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండేది కానీ వాల్యూ త్రీ లాక్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నే ఉండేది కానీ దాన్నే మనం ఇంకొక వన్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేసి ఉంటే ఫోర్ లాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు టెన్ లాక్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ కనిపించింది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ అక్టోబర్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ యూ హ్యావ్ అక్యుములేటెడ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద డిస్కౌంట్ టైమ్ మనము డిస్కౌంట్ లో కార్ కొంటాము డిస్కౌంట్ లో బట్టలు కొంటాము డిస్కౌంట్ లో గోల్డ్ కొంటాము ఎందుకు కొంటాము అంటే ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా కూడా తక్కువగా వస్తుంది అనేసి సో సిమిలర్లీ ఇన్ మార్కెట్స్ ఆల్సో వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ డిస్కౌంట్ కీప్ యాడింగ్ సో ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ బెనిఫిట్ సో ఈ కోవిడ్ వచ్చేసి ఒక ప్యాన్ కోవిడ్ ప్యాండమిక్ లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ మూడు గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఈ గ్రాఫ్స్ లో ఆ రోజు అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ కి ఎనిమిది ఎట్లా పడింది ఆ తర్వాత ఎనిమిది ఎట్లా రీగెన్ అయింది చూడండి సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చింది మార్కెట్స్ లో ఇన్ఫో ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ లో కూడా థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్న ఎన్ఏవి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ కి వచ్చేసింది అంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ వరకు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడింది ఎన్ఏవి అదే స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా థర్టీ నైన్ రూపీస్ ఉన్న ఎన్ఏవి ట్వంటీ సెవెన్ కి వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ ఆ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ లో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే టుడ
coming back to the important subject when we are looking at investments mutual fund lo manam investment chestunnapudu scheme anedi is not the most important aspect what is important is manam enta invest chestunnamo mana future goals ki calculation chestunesi dani prakaram manam invest chestunnama leda adu okati question second how long am i investing enni rojulu ki nenu invest chestunnanu final ga nenu only equity okate kaadu కొంత ఇక్విటీలో పెట్టాలి కొంత డెట్ లో పెట్టాలి కొంత గోల్డ్ లో పెట్టాలి దాన్ని మనము అసెట్ అలకేషన్ అంటాం ఇవన్నీ చూడాలి స్కీమ్ ఒక్కటే ఒకటి కాదు అమౌంట్ పీరియడ్ ఇంకా ఎటువంటి ఒక అసెట్స్ పెడతాం ఇక్విటీ లో కొంత పెట్టండి గోల్డ్ లో కొంత పెట్టండి డెట్ లో కొంత పెట్టండి సో ఇవన్నీ సో సిన్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఇన్ సమ్ ప్రొఫెషన్ విచ్ ఇస్ డిస్ట డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా ఈక్విటీ కన్నా డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్ కాస్త మనము ఇన్ని మనము అనలైజ్ చేయలేకపోవచ్చు దాని గురించే there are qualified people cfps mfds uh, investment advisors who actually can evaluate all these things on your behalf and suggest you anduke mutual fund lo ippudu oka professionalism vachindi so if you look at happy coin team also they also have uh, cfps in their uh, team who have gone through all these uh, required courses and to- today they are professionally uh, managing the Uh, uh, investments of uh, their investors so not only uh, 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 investment investing is important but choosing the right investment and choosing the right uh, advisor is also important so again coming back so general ga manam formality gurinchi 1000 2000 3000 sip start cheyadam kaadu in our population though uh, we keep getting manaku uh, chaana oka positive coverage ostundi media lo india lo 14,000 థౌజండ్ క్రోర్ వచ్చేసి ఎస్ఐపి మంత్లీ ఇన్ఫ్లో వస్తుంది దానివల్ల ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఒక స్టెబిలిటీ వచ్చింది మిడిల్ క్లాస్ లో చాలా వెల్త్ క్రియేషన్ అవుతుంది అవన్నీ మనకు అంత పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చినా కూడా కానీ ఒక బిగ్ పిక్చర్ ఇవాల్యుయేషన్ మనం చేస్తే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనం వన్ ఫార్టీ టూ క్రోర్ పాపులేషన్ ను అందరూ కలిస్తే హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా మంత్లీ పెట్టట్లేదు సో చాలా నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ అవుతా ఉంది ఇండియాలో ఈ రోజు కూడా సో దర్ స్టిల్ బిగ్ 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 స్కోప్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో ఒక ఎస్ఐపి అంటే స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ కాదు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఒక ప్లానింగ్ తోటి చేయాలి ఒక పర్పస్ తోటి చేయాలి ర్యాండమ్ గా ఒక ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేయడం కాదు నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు నా కలీగ్ చెప్పాడు నా నైబర్ చెప్పాడు ఇంట్లో చేయమన్నారు అని చేయడం కాదు యూ షుడ్ లుక్ యాట్ ఒక పర్పస్ తో స్టార్ట్ చేయాలి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను నా హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది ఒక పర్పస్ ఉండొచ్చు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మై చైల్డ్ విల్ బి క్వాలిఫై ఎలిజిబుల్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అది ఒక పర్పస్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఐ వాంట్ టు రిటైర్ అది ఒక పర్పస్ అవ్వచ్చు ఒక పర్పస్ సెలెక్ట్ చేయండి దానికి ఎంత అమౌంట్ కావాల్సి ఉంటుంది అనేసి ఒక ర్యాండమ్ గా అట్లా నంబర్ కాకుండా ఒక టెక్నికల్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నంబర్స్ అండ్ దెన్ డూ అర్ రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ హౌ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ సో దట్స్ వేర్ సిఎఫ్ఈస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ so one of the uh, random thoughts and yes definitely this is not a very technical way of putting it then general ga ee roju oka movie kelna kuda oka movie ticket 200 250 300 takku ledu oka family ee roju movie kelle nanu konde 2000 3000 kante takku oka single evening expense undadu ee roju multiple ott platforms undi we invest, we put money in all those because everybody in uh, family will have different taste oka online shopping సో జనరల్ గా మన ఒక వన్ వే టు లుక్ అట్ ఇట్ ఇస్ మనకు ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉందో ఓకే ఆ ఒక లైఫ్ స్టైల్ మనం మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే అటువంటి ఒక కార్పస్ కూడా మనకు ఉండాలి సో ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు మీరు రిటైర్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ బి సాటర్డే సండే విచ్ విల్ బి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ డేస్ ఇన్ యువర్ వీక్ every day will be sunday once you retire every day will be saturday once you retire okay so if you are spending 5000 per month today for your luxury expenses or lifestyle expenses okay you have to have that kind of corpus for your retirement also to maintain your current lifestyles meer mee oka lifestyle expenses enta meer monthly allocate chestunaro at least for that much you start a sip today okay yes there are ways to calculate your uh, requirements but this is one way to look at it na monthly 5000 to 10000 lifestyle expenses lo elthundante ante oka equivalent amount sip kuda start cheyandi so right the same lifestyle you can maintain once you retire also so financial planning lo most important endi ante 
మన ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుందో దానిలో ఫస్ట్ సేవింగ్స్ చేసి మిగిలిన దాన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఎస్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి అయినంత వరకు సేవింగ్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే యువర్ ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్యూచర్ మైల్ స్టోన్స్ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లో రిక్వైర్మెంట్స్ అవన్నీ మనం ఈజీగా మీట్ చేయవచ్చు లోన్స్ తక్కువ చేసుకుని క్రెడిట్ కార్డ్ మీద డిపెండెన్స్ తక్కువ చేసుకుని మనము మన మన క్యాష్ లోనే మన మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో వచ్చిన రిటర్న్స్ తోటే మనం మన ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయవచ్చు సో జనరల్ గా అదే చెప్పాను కదా అదే బ్యాంబూ ట్రీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో పెద్దగా మనకు బెనిఫిట్ కనిపించకపోవచ్చు కానీ డేస్ పోను 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 మీరు చూడండి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇస్ వెన్ యూ విల్ సీ దట్ హ్యూజ్ కంపౌండింగ్ విల్ స్టార్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ పోర్ట్ఫోలియో ఏదో మనం అవతల వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టడం కాదు మన పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా అటువంటి ఒక మ్యాజిక్ రావాలి అంటే వీ హెవ్ టు గివ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టు అవర్ పోర్ట్ఫోలియో సో వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టైమింగ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ గివ్ ఇట్ టైమ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టైమ్ ఇవ్వాలి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉందండి ఐ థింక్ వీ కెన్ కమ్ టు దిస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ సో ఈ రోజు నిపాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ అనేది కూడా మీరు స్టార్టింగ్ లో ఒక టెన్ థౌసండ్ యూనిట్స్ మీరు అక్యుములేట్ చేస్తుంటే ఓకే the value of those 1000 units is equivalent to today equivalent to 69000 units okay that is the difference between uh, uh, investing uh, in 1995 and investing in 2023 okay mana andarki manaku oka telisina example in the uh, uh, warren buffett and his okay investor in the us lo he is one of the most famous uh, investors and ante only in investment profession he has made almost 100 billion dollars of uh, 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 wealth can a oka investor return mir chuste almost 22% annually anaki cagr ana investments lo ochindi can there is also another investor who has uh, made uh, more than uh, uh, 50 60% uh, cagr inko investor kuda undaru so his investment returns is much more superior but he is not that well known as uh, yeah, uh, mr warren buffet ad enduku ante warren buffet 100 billion dollars at 22% etlo ochindi ante he remained invested for 80 years but for the uh, the, the first investor though he got 40% plus returns he has been investing only for the last uh, 25 30 years so that is the difference the time the longer duration that you give is in fact uh, the secret for the compounding secret for absolute to wealth creation so these are all examples so oka uh, uh, one year two year three year extreme right lo mir chuste okay number of times uh, uh, you get positive returns in, in one year is oka 10% return raavalante there are 57% uh, 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 number of uh, and 57% chances that you will get positive return in the first one year this is as per the data in the last uh, 15 years last 15 years when we start chase unte any given year average ga manamu teeskunnante edanna oka typical ga sample ga teeskunnante only 57% of the years you would have got more than 10% returns okay can in 26% instances in the first year you would have got 0% return okay so even the data only all this data leads to only one conclusion at least oka 3 year 5 year manamu hold cheyagalagothe the probability that will make loss becomes negligible and our wealth creation actually happens beyond 5 7 10 years only okay so when we are looking at investments also general ga nenu cheppanu kada mutual funds lo liquidity ekku untundi ante anukunte oka button press chesthe within 3 days mana account ku vachestundi but if that man daggara oka 3 investments unnai ankonde three different investments four different investments dallo manchiga మన రిలేటివ్లీ విచ్ ఎవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ గివింగ్ అస్ మోర్ రిటర్న్ దాన్ని బ్రేక్ చేయొద్దు ఓకే లెట్ లెట్ ద వన్ విచ్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ కంటిన్యూ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేసి అమౌంట్ తీసేయకూడదు ఏదైనా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మంచిగా చేస్తుందంటే దానిలో ఇంకా అమౌంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఓకే ఒక విన్నర్స్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి లూజర్స్ని మనము యావరేజ్ చేయాలి ఒక త్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ ఇవ్వాలి దానికి కూడా టైము ఆ తర్వాత ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఆ స్కీమ్ మంచి చేయదు అనేసి మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత కూడా అది రికవర్ అవ్వకపోతే దెన్ యూ కెన్ టేక్ అ కాల్ బేస్డ్ ఆన్ డిస్కషన్ విత్ యువర్ అడ్వైజర్ ఓకే 
సో వెన్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ జనరల్ గా ఎఫ్డీ అయినా చేస్తాము గోల్డ్ లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము ఇన్సూరెన్స్ అయినా పెడతాము రియల్ ఎస్టేట్ అయినా పెడతాము మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా పెడతాము ఇంతమంది మనం చూసాం కదా క్యాల్కులేషన్ డిఫరెన్స్ ఎఫ్డీ లో మనం చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు దాన్ని కూడా ట్యాక్సెస్ మన స్లాబ్ ప్రకారం పడుతుంది సో ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ ఎఫ్డీ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ యువర్ రిటర్న్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్ గోల్డ్ కూడా హ్యాస్ గివెన్ వెరీ గుడ్ రిటర్న్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ యాప్రిజ్ గా ఇచ్చింది దెన్ at the end of the day if you have a uh, option where the schemes are giving you 12% 15% 18% 20% and consistently why not look at them okay so then a requirement which na emergency which na don't immediately break the investment which is easiest to break just because uh, you require money evaluate the uh, uh, cash flow uh, uh, from other instruments also which are not uh, supporting you in your wealth creation uh, journeys okay సో జనరల్ గా ఆ బిహేవియర్ అనేది ఇంతమంది చెప్పాను కదా థర్టీన్ క్రోర్స్ వచ్చింది అక్కడ వాట్ వాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాజ్ ద బిహేవియర్ టు రిమైన్ ఇన్వెస్టెడ్ పేషెన్స్ చూపించడం అక్కడ దట్ వాజ్ ద సీక్రెట్ సో వెన్ వీ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇవాల్యుయేటింగ్ దిస్ థింగ్స్ వెన్ వీ నో దట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ ని కూడా మనము ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాము మన హెల్త్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఓకే జనరలీ మనం ఏది చేయకూడదు అనేసి మనకు తెలుసు అది కూడా చేస్తూ ఉంటాము కానీ అదే ఒక డాక్టర్ కానీ ఒక ప్రొఫెషనల్ గైడ్ మనకు ఏమైనా అడ్వైజ్ ఇచ్చారనుకోండి వి అవాయిడ్ ఆర్ వి టెన్ టు నాట్ డూ సచ్ థింగ్స్ జంక్ ఫుడ్ తినకూడదు అని అందరికి తెలుసు కానీ మనము టెంప్టేషన్ అవాయిడ్ చేయలేము but then if we have a health problem and the doctor says assal tinakoddu then we start becoming uh, uh, strict with ourselves so we should not go to that stage okay so advisors are also like your professional uh, 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 trainers or doctors or dietitians they would they will help you improve your behavior in the investments uh, long term investment gaani one day uh, calculating what is exactly your requirements 5 years from now 10 years from now how much you should invest they are qualified to do this so you should take their support so general ga manaku ee roju google maps anedi has become very 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 important tool uh, to move from one place to another within our city and uh, in different city also similarly in mutual fund investments also though it looks very very simple but then there are oga chana negligible minority has created wealth in mutual funds not because uh, it was difficult to find the schemes or it was difficult to invest the problem was one year three year lo almost 75 80% investment discontinue aipen so that's where the advisors are become very important take help of your guide and in making your uh, investment journey so sip lo most important start a sip immediately okay don't stop it edo ka emergency ochindi ante okay once in a while it is fine every 6 months ki 1 year ki 2 year ki over ki emergency raadu lifetime lo oka 3 4 years lo oka sari emergency raavachu 10 years lo oka sari raavachu but every 1 year 2 years one emergency vastundante there is some other problem so don't keep stopping your sip inka plan your sip oka purpose tho oka sip start cheyandi random ga start cheyadu yero cheptunnaru nenu oka child education retirement tho lekapothe you are loan okati clear cheyalo ఏదైనా అటువంటి చిన్న 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 పర్పస్ పెద్ద పెద్ద పర్పస్ తో పాటు చిన్న చిన్న పర్పస్ కూడా ఉండొచ్చు వన్ ఇయర్ తర్వాత స్కూల్ ఫీ కట్టాలి స్కూల్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ డెట్ ఫండ్ లో మీరు మంత్లీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఆ డెట్ ఫండ్ నుంచి రిడ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో మనకు సెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ కూడా వస్తుంది సో అటువంటి ఒక సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనం ఎస్ఐపీ స్టార్ట్ చేయవచ్చు సో ఒక పర్పస్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి మ్యూచువల్ ఫండ్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఇట్ కెన్ మేక్ గుడ్ వెల్త్ ఫర్ యూ so discounts lo average out cheyandi in uh, invest more whenever you think that markets have uh, corrected uh, quite a bit and uh, and most important is uh, patience continuity undali you have to wait for uh, one year two year three year lo evaluate cheyal give it time yeah so that's it from my side uh, i think uh, 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 it was a uh, presentation uh, which was uh very simple in nature but then it is very very important that we understand that in mutual funds manaku mutual fund lo investment easy danni continuity continue cheyadam adokka behavior 
that is the biggest challenge that uh, all of us are <laughs> that is the difference uh, which will uh, come about in those who make money those who have not made money yeah so any questions or chai i'll take those questions uh, can we invest multiple funds like 10 funds each 5k per month yes sir we can do it if you have uh, five different uh, uh, goals five different purposes uh, for every purpose oka goal ke oka sip mero start cheyochu so who will invest 10000 in 1995 sir only richest people i agree sir 10000 hello hello yeah it, it could be 1000 also 2000 also 10000 endukante it's easy to understand it's easy to correlate that's why we are using 10000 as an example oka 1000 2000 3000 totiga start chesina na kuda imagine at least oka mana next generation ki kuda oka financial planning fulfill aithe yes sir so somebody was asking a question hello sir yes sir సో ఇప్పుడు విత్డ్రాయల్ గురించి చెప్పారు కదండి విత్డ్రాయల్ గురించి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పోర్ట్ఫోలియోలో ఏ పోర్ట్ఫోలియో ఏ ఏ పండు నుంచి మనం విత్డ్రా చేయొచ్చు అనేది ఇందాక చెప్పారు సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా ప్లీజ్ ఓకే సార్ సో జనరల్ గా సపోజ్ ఫోర్ ఫైవ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫోర్ స్కీమ్స్ లో ఫైవ్ స్కీమ్స్ లో మనం డైవర్సిఫై చేస్తాం ఓకే కొంత లార్జ్ క్యాప్ ఉండొచ్చు కొంత మిడ్ క్యాప్ ఉండొచ్చు స్మాల్ క్యాప్ ఉండొచ్చు అండ్ కొన్ని మనకి గోల్స్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉండొచ్చు కొన్ని గోల్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఉండొచ్చు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఉన్న గోల్స్ కి మనం జనరల్ గా లార్జ్ క్యాప్ సజెస్ట్ చేస్తాము టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉన్న దానికి మల్టీ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ సజెస్ట్ చేస్తాము అట్లా ఫోర్ ఫైవ్ స్కీమ్స్ లో ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇవాల్యుయేట్ చేయడంలో అయితే పెద్దగా ఇది ఉండదు సార్ మెరిట్ ఉండదు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇవాల్యుయేట్ చేశారు ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఒక ఫండ్ దాని పియర్ గ్రూప్ లో అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది మనము జనరల్ గా ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావాలి అనుకునేసి మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు బీట్ దాట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ అ కాల్ ఆన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ విత్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ యూర్ అడ్వైజర్ ఆ నేచర్ ఆఫ్ ద ఫండ్ కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ అనేసి ఇప్పుడు సేవింగ్స్ ఫండ్ అంటే కన్జర్వేటివ్ ఫండ్స్ అవి దాని పర్పస్ సెవెన్ టు నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ మనం అటువంటి ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రావట్లేదు అనేసి ఫస్ట్ రేట్ అవ్వకూడదు సో రెండు విషయాలు మనం ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి పియర్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ పియర్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి ప్లస్ మనం స్టార్ట్ చేసిన పర్పస్ ఆ ఫండ్ వల్ల ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా లేదా కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి సపోజ్ నాకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక కార్పస్ కావాలి దానికి నేను ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ రిటర్న్ వస్తుంది అనేసి ఒక ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేద్దాం కానీ కంటిన్యూస్ గా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్ ఎక్స్ఐఆర్ ఆర్ చూస్తే టెన్ పర్సెంట్ లేదు ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది అయితే నాకు షార్ట్ ఫాల్ వస్తుంది ఈ స్కీమ్ వల్ల దెన్ ఐ కెన్ మేక్ అ స్విచ్ టు అదర్ స్కీమ్ అండ్ గివ్ ఇట్ అ ఫైవ్ ఇయర్ పీరియడ్ సో ఇవాల్యుయేషన్ క్యాన్ బి డన్ దిస్ ఇస్ పియర్ గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో క్వశ్చన్ వచ్చింది క్యాన్ వి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టెన్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ సార్ ఐ డోంట్ టేక్ టెన్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎందుకంటే యూ షుడ్ లుక్ అట్ రాదర్ యువర్ పర్పస్ అంటే పర్పస్ అంటే గోల్స్ మనము గోల్స్ అనేది కొన్ని షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఉంటాయి కొన్ని మీడియం టర్మ్ గోల్స్ ఉంటాయి కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఆర్ లైక్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ or something uh, which is at least 10 to 15 years away short term ante less than 3 years medium term can be 3 to 5 years 3 to 8 years so when we are looking at different goals in different time periods it is uh, 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 advised that you have dedicated sip for those uh, uh, goals short term ki separate medium term ki separate long term ki separate short term ki meko డెట్ ఫండ్స్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ వచ్చేస్తాయి మీడియం టర్మ్ కి లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ అటువంటి ఫండ్స్ వచ్చేస్తాయి లాంగ్ టర్మ్ కి మల్టీ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ వచ్చేస్తాయి సో ఇఫ్ ఇఫ్ యువర్ గోల్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టెన్ డిఫరెంట్ గోల్స్ ఎస్ టెన్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ విల్ మేక్ సెన్స్ సో హ్యావ్ అ డిస్కషన్ విత్ ద సిఎఫ్పి టీమ్ అండ్ హ్యాపీ పాయింట్ దే విల్ గైడ్ యూ ఆన్ దిస్ Uh, so if the happy point team uh, uh, sir a question yeah 
బెటర్ అండ్ అలా అంటే వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయింది కాదా బట్ ఇన్ కేసు లైక్ ఎప్పుడు మనీ వస్తే వేయడానికి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ బెటరా లేకపోతే వాళ్ళకి లిక్విడ్ లోన్స్ ఉంచుకోవడం బెటర్ అండి లాంగ్ టర్మ్ కి లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఏ గోల్ ఉన్నా కూడా లాంగ్ టర్మ్ లో ఈక్విటీ యాజ్ అన్ అసెట్ క్లాస్ మనకు టైమ్ అండ్ అగైన్ ఈ యొక్క ప్రూఫ్ మనకు మన చేతిలో ఉంది దాట్ ఈక్విటీ హ్యాస్ అవుట్ పర్ఫామ్ ఎవ్రీ అదర్ అసెట్ క్లాస్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఓకే మీడియం టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ రెండింటికి కూడా ఈక్విటీ మీరు తప్పకుండా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే if a fund can give you 12 to 15 percent returns consistently mm-hmm. for say 10 years no other asset class will come in that range yes real estate can come but real estate manam monthly installments lo konlem okay ante 5 years 10 years monthly nen kadtanu ante no real estate company will sell their uh, uh, property to us okay but no, sir, i have fixed with the mutual fund only i want to invest yeah. because this is a long term only absolutely, for absolutely. Time, i want to go yeah so long term lo meeku e oka goal unna kuda you can actually uh, fulfill it comfortably with the equity oriented mutual funds equity oriented okay yeah fine sir like ante ipudu existing na goals ane dani same e teesukochandi ledante like new mutual funds teesukochali ledante different portfolios alaga maintain chesukochu atla cheyadlandi endukante see problem endi ante manamu అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళాము అనుకోండి ఆ తర్వాత దాన్ని మెయింటైన్ చేయడము రివ్యూ చేయడము రీబ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం అయిపోతుంది సో జనరల్ గా షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ దాన్ని ఈ మూడింటిని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో పెట్టుకునేసి మీరు ఆ మూడు మూడింటిలో ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్కీమ్స్ ఈచ్ మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే చాలు దానికంటే ఎక్కువ మనము యాక్చువల్గా అంత డైవర్సిఫై చేసినా కూడా కాంప్లికేషన్ పెరుగుతుంది కానీ మనకు దానివల్ల ఏం లేదు thank you yeah thank you thank you thanks from uh, 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 thanks to happy coin team for uh, this gathering edana orkana doubts or queries unte yes uh, happy coin team uh, has uh, very good professionals uh, who can guide you further otherwise uh, 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 you can write to them they can uh, pass on the information as well thank you thanks thank you so much sir invitation accept chesaru section signed everything was wonderful థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ప్రజెంటేషన్ అండ్ చాట్ బాక్స్ లో నేను ఒక లింక్ పోస్ట్ చేశాను ఎవరికైనా ఇంకా క్వైరీస్ ఉంటే ఆర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్నా జస్ట్ లింక్ ట్యాప్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి అడ్మిట్ చేయండి సో దట్ టీమ్ నుండి మీకు కాల్ బ్యాక్ వస్తుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ హలో